அன்பிற்கினியவர்களே மறுபடியும் இன்றைக்கு ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக டென்ஷன் ஃப்ரீ வித்தவுட் மெடிடேஷன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இண்டிவிஜுவலி ஜெனட்டிக்கலி செல்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி மன அழுத்தம் மன இறுக்கமற்ற வாழ்க்கையை படிப்படியாக எந்த விதமான இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தியான முறைகளே இல்லாமல் அவரவர்களுடைய மரபணு திறன்களுக்கு தக்கபடியும் அவர்களுடைய உள்வாங்குதலுக்கு தக்கபடியும் அவர்களுடைய சுயவியல் வாழ்க்கை முறைகளுக்கு தக்கபடியும் அவர்களுடைய தனித்துவத்திற்கு தக்கபடியும் எப்படியெல்லாம் அதை அதிலிருந்து விடு விடுதலை அடையலாம் அந்த விடுதலை அடைந்த பிறகு best of the best in their profession avar avargalude thuril eppadi avargal thangalude vetrigalai mudalidathil pera mudiyum endradai pattiyum ippadi alachikondirukkindrom idu aindavathu pagudhi naan yerkenave naangu pagudhigal solli irukkindre inda pagudhiyile naam thelivaga moonru vishayathai theliyupaduthi vidavendum மன அழுத்தமோ மன இறுக்கமோ வருவதற்கு ஆயிரம் மடங்கு காரணம் எண்ணங்கள் தான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த எண்ணங்களை எப்படி நாம் இனம் கண்டு வகுத்து பகுத்து அதை சீராய்வு செய்கிறதுல தான் இந்த ஈகோ ஃபால்ஸ் ஈகோ நோ ஈகோ என்ற மூன்றையும் நீங்கள் உணர முடியும் இந்த ஈகோ என்ற தன்முனைப்பிலையும் ஃபால்ஸ் ஈகோ என்ற தவறான தன்முனைப்பிலையும் நோ ஈகோ என்பது தன்முனைப்பும் அற்ற ஒரு பேலன்ஸ் நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய நிலையை உங்களை தவிர யாருமே முடிவே பண்ண முடியாது என்பதை முதலிலே அறிவியல் பூர்வமாகவும் இயற்கையியல் பூர்வமாகவும் ஆன்மீக பூர்வமாகவும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுவரை பல லட்சக்கணக்கான பயிற்சிகள் வந்திருக்கின்றன எல்லா பயிற்சிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் போவீங்க ஆனால் தொடர்ந்து அந்த பயிற்சியில் நீங்கள் யூ நாட் அட்டைண்டு தி த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் தட் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் தவறு கிடையாது இப்போ தியானத்தை செய்து பாருங்கள் தியானத்தை செய்து பாருங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த தியானமெல்லாம் செய்தாலும் நாம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கமான்னு பாருங்களேன் இருக்க முடியாது அதற்காகத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து இந்த ஈகோ த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஈகோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஈகோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சப்சிடைசிங் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் நோ ஈகோ ஏன்னா இந்த உடம்பு வந்து உணர்வுகளினால் உணர்ச்சிகளினால் அறிவினால் நுண்ணறிவினால் பகுத்தறிவினால் இன்னும் சொல்லப்போனால் அதி நுண் அறிவுகளினால் மட்டும்தான் இயங்குகின்றன அது உடலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி உள் வெளி உள் பாகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி வெளி பாகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ஒரு கண்டென்ட் இருக்கின்றது உதாரணமாக இதயம் இப்படித்தான் இயங்க முடியும் என்ற கண்டென்ட்டை தவிர அவை வர முடியாது கிட்னி அப்படித்தான் இன்டெஸ்டைன் அப்படித்தான் என்டோக்ரின் சிஸ்டம் அப்படித்தான் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரெசிபிரேட்ரி சிஸ்டம் எல்லாமே எக்ஸிகரேட்ரி சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதிலிருந்து நீங்கள் எந்தவித மாற்றங்களையும் நீங்கள் புதுசாக புகுத்திட முடியாது அந்த ஒட்டுமொத்த சிஸ்டமே நேச்சுரலி சயின்டிஃபிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவலி கான்ஸ்டியூட்டடு சிஸ்டம் அந்த சயின்டிஃபிக்கலின்றது நம்முடைய அறிவின் மூலம் கண்டுபிடித்தது ஸ்பிரிச்சுவலியும் நேச்சுரலியும் நாம் வந்து உணர்வின் மூலம் கண்டுபிடிப்பது ஸோ இப்போ இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனை பார்க்கணும் நீங்கள் 
ஒவ்வொரு நொடியிலும் நீங்கள் எண்ணங்களினால் தான் இயங்குவீர்கள் இப்போ உதல உதாரணமாக ஒரு பேராசிரியர் இருக்கிறார் அவர் என்ன செய் என்ன நினைக்கிறார் காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு நான் பேராசிரியர் அந்த வகுப்புக்குரிய விஷயங்கள் அதற்குரிய அப்டேட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டுருவோம் அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அதே மாதிரி எல்லோரும் அப்படி வச்சுங்க ஸோ நான் இப்போ நான் பேசுகிறேன்னா எனக்கு எண்ணம் இந்த ஈகோ ஃபால்ஸ் ஈகோ நோ ஈகோ வந்து நான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு சேரணும் அப்படி இதில் என்னென்ன அடங்கி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் ஏன் உதாரணத்தை ஈஸி எடுத்துக்கணும் என்னென்ன அடங்கி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் இந்த ஈகோ ஃபால்ஸ் ஈகோ நோ ஈகோ பற்றி விளக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கான்செப்ட் எண்ணம் இருக்கிறது இதை இன்டலெக்சுவலாக விளக்க வேண்டும் என்ற ரெண்டாவது கான்செப்ட் உள்ள இருக்குது எல்லோருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும் என்ற கான்செப்ட் இருக்குது எல்லோரும் உணர வைக்க வேண்டும் என்ற கான்செப்ட் இருக்குது எல்லோரும் இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற கான்செப்ட் இருக்குது இவ்வளவு இருக்குது இந்த ஒரு செயலில் இதை நான் எப்படி படித்ததை பார்த்ததை கேட்டதை இந்த கான்செப்டை நான் கொடுக்கணும் அது ராக்கெட் போகிறது வரைக்கும் அதுதான் அப்போ நான் என்ன நினைக்கணும் நான் படித்திருக்கிறேனே இதை பற்றி நான் சொல்லப் போகிறேனே மக்களுக்கு பேசப் போகிறேனே என்பதில் எனக்கு இந்த மூன்றையும் எந்த மூன்றையும் நான் ஈகோவில் சொல்கிறேனா ஃபால்ஸ் ஈகோவில் சொல்கிறேனா நோ ஈகோவில் சொல்கிறேனா என்பதை முதலிலே இனம் காண தெரிய வேண்டும் எப்படி இனம் காணுவது நீங்கள் ஈகோவில் சொல்லுவது அதாவது உங்களுடைய தன் முனைப்பில் அதாவது இந்த டாப்பிக்கை வந்து முறையாக அறிவியல் பூர்வமாக இணைத்து இதற்குரிய மெடிக்கல் சைடில் இருக்கிற இணைத்து இதுக்குரிய கம்ப்ளீட்டு இன் அண்ட் அரௌண்டிங் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ்களை இணைத்து பிணைத்து அதை நான் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் இது வந்து தன் தன் என்பது என்னுடைய கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை முனைப்போடு ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் இந்த ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது நாம் தவறான தன்முனைப்பில் இருந்தோம் அப்படின்னா தவறான தன்முனைப்பு அதாவது முழுவதுமாக தன்முனைப்பும் அற்று தன்முனைப்பு மற்றும்னா தன்முனைப்பிலிருந்து போயிடுறது இல்லை ஆனால் நோ ஈகோவில் எதுவுமற்ற எதிர்பார்ப்பின்றி மாயையின்றி பொய்மையின்றி பேராசையின்றி சுயநலமின்றி ஆணவமின்றி செய்யக்கூடிய நோ ஈகோவில் இருக்கிறேனா இதை பொறுத்து தான் சேரும் இதை நீங்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் திருவள்ளுவர் சொன்ன ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொன்ன சொல்லிவிட்டு சென்ற தேவாரம் திருவாசகம் என்ற பாடல்கள் சித்தர்களுடைய பாடல்கள் அறுபத்தி நாலு கலைகள் விஞ்ஞானங்கள் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் ரைட் சௌதர் கண்டுபிடித்த விமான கண்டுபிடிப்பிலிருந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இணையதளம் வரைக்கும் வச்சுங்க எல்லாமே இன்று வரை நிற்குது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர்களுடைய அந்த வெளிப்படுத்துதல் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்பது நூறு சதவீதம் அந்த ஸ்பார்க் இருக்குல்லைங்களா அந்த அந்த ஹாப்பனிங்ஸ் இருக்குல்லைங்களா அது உள்ளிருந்து வந்த உடனே ஸ்பார்க் ஆகுது இல்லைங்களா அது கால்மார்க்ஸ் கான்செப்ட் எடுத்துங்க ஜென் ஃபித்த ஃபிலாசபி எடுத்துக்கங்க புத்தா ஃபிலாசபி எடுத்துக்கங்க வேதாந்தங்களை நூற்றி எட்டு உபனிஷத்துக்களை எடுத்துக்கங்க குரான் எடுத்துக்கங்க பைபிள் எடுத்துக்கங்க இந்த இன்டர்பிரட்டேஷன்லாம் விட்டுருங்க அதிலே நீங்கள் வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் பைபிளில் இருக்கக்கூடிய பத்து நீதிமொழிகள் எடுத்துக்கங்க குரானில் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து வாழ்க்கை முறை எடுத்துக்கங்க வேதாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினாலு எபிசோடு உபனிஷத்து மட்டும் எடுத்துங்க கேனை கடை மாட்டுக்கிய முண்டக்க தைத்திரிய ஐத்திரிய இதை மட்டும் எடுத்துங்க சித்தர் பாடல்களில் ரெண்டு எடுத்துங்க ரெண்டு வரி எடுத்துங்க திருவள்ளுவரில் ஒரு நூறு திருக்குறள் எடுத்துக்கோங்க புத்தர்ட்டோர் ஒரு பத்து ஃபிலாசபி எடுத்துங்க தம்ம பாதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எயிட் பாத் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி அதுக்கு பிறகு ஃபிலாசபிஸ் இருக்குல்லைங்களா லா ஓட்ஸ் போக்குவரத்து எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய நேர்மையான விஷயம் தூக்கிக்கங்க இதெல்லாம் ஏன் இன்று வரை நிற்குது அவர்களெல்லாம் ஒன்றும் படிக்கவில்லை என்று தெரிந்தும் அவர்களை நாம் போற்றி புகழ்கிறோமே 
காரணம் அவைகள் அனைத்துமே இன்னோ ஈகோ என்ற ஸ்டேட்டஸ் தேட் இஸ் தி இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவலாக சொல்கிறதுனா நிர்விகல்ப சமாதியில் நிலையில் இருந்து இன்னும் நல்லா சொல்ல மாதிரி இருந்தால் ஆன்மாவில் இருந்து இன்னும் நல்லா சொல்கிறதுனா ஜீவாத்மாவில் இருந்து இன்னும் நல்லா சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறதுனா டெல்டா ஸ்டேஜ் டெல்டா ஸ்டேஜ்னால் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் அப்படி இப்படி உழம்புவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது பிரெயின் வைப்ரேஷன் அதுதான் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து காமாவில் சொன்னீங்கன்னா பீட்டாவில் சொல்கிறீங்கன்னா தன்முனைப்பில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் காமாவில் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா த தவறான தன்முனைப்பில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பீட்டாவும் தா காமாவும் போயிட்டு ஆல்ஃபா டெல்டா தீட்டா லெவல்லேருந்து உங்களுடைய வைப்ரேஷனில் இருந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அது எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நீங்கள் பேசும்போது உங்களுடைய மூளை உங்களுடைய தலையில் அந்த பிரெயின் வைப்ரேஷன் பார்க்கக்கூடிய கப்பை தூண்டிட்டு அந்த மானிட்டர் அங்கே போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஈசிஜி மாதிரி எந்த ஈசிஜி மாதிரி ஹார்ட்டு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜிலேருந்து பேசுகிறீங்கன்னு இது வரைக்கும் நீங்கள் யாரும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நான் சொல்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதை அப்படியே அதை சொன்ன பிறகு அதை மக்களுக்கு சேர்ந்து சான் பாருங்கள் இதை நீங்கள் வந்து இஇஜி வச்சு அதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்டுடியோ வச்சு அதுக்கு வந்து மானிட்டர் வச்சு செய்யாமலே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க தட் இஸ் ட்ரான்சென்டிங் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனை மெடிக்கலாகவும் மேனுவலாகவும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மேனுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுனா நீங்கள் ட்ரான்சென்டிங் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் நீங்கள் பேசி முடிக்கும்போது இந்த உலகம் எல்லாத்தையும் மறந்து இருந்ததாக நீங்கள் உணர்ந்தால் காலம் போய் உலகம் போய் எதுவுமே தெரியலை இந்த இந்த வேலை செஞ்சு முடிக்கிறது வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே தெரியலைன்னா நீங்கள் ஆயிரம் மடங்கு அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுலேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்தோடனே அப்படியே ஷார்ப் ஆகாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே பழகினீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தீரத்துக்கு பிறகு எடுத்த அடுத்த வினாடி ஷார்ப் ஆயிரும் இப்போ இந்த இளையராஜா சொல்கிற விஷயம் எனக்கு பிடிக்கும் அவரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் நமக்கு எதுவும் தெரியாது நான் ஹார்மோனியத்தை தொட்டு அந்த கான்செப்டை தலையில் ஏற்ற உடனே எனக்கு அப்படியே வந்து கொட்டும்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி தான் கவியரசு வைரமுத்து அதே மாதிரி தான் ஒரு கவி பேரரசு சாரி கவி பேரரசு வைரமுத்துன்னு சொல்லுவாங்க கவியரசு கண்ணதாசன் கவி பேரரசுக்கும் நிறைய கொட்டி இருக்குது ஆனால் எப்படி கொட்டுதுன்னு அவருக்கு சயின்டிஃபிக்காக தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது இளையராஜாவுக்கும் கொட்டி இருக்குது ஆனால் எப்படி கொட்டுதுன்னு தெரியல அவர் இளையராஜாவை பொறுத்தளவு கடவுள்னு சொல்கிறோ சொல்லலாம் இவரை பொறுத்தளவு நான் அறிவுன்னு சொல்லலாம் அந்த இடத்துக்கே வச்சு நான் அறிவியல்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு உங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கே இருந்தாச்சு வந்துச்சான்னு பாருங்கள் அது எங்கேருந்து வந்திருக்கணும் இதை ஏன் நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன்னா அது உங்களுடைய மரபணு திறன்லேருந்து வந்திருக்கணும் இளையராஜா போய் ஒரு பெரிய ஓவியத்தை வரைய முடியாது ம் இளையராஜா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் ஆக முடியாது இளையராஜா ஒரு பெரிய சொற்பொழிவாளர் ஆக முடியாது ஏன்னா அவருக்கு வந்து அறிவியல் பூர்வமாக வேர்ட் ஸ்மார்ட் இல்லை வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட் இருக்குது வ வைரமுத்துக்கு வேர்ட் ஸ்மார்ட் இருக்குது மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட் இருக்குது மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட்னால் ஒரு கம்போசர் கிடையாது அந்த இசையை முழுவதுமாக உள்வாங்கி கொடுக்க திறமை இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல இடைப்பதிவு மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட்டுன்றது உலகத்தில் இருக்க ஒரு அமீபியாவுக்கு கூட உண்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா உள்ளே போய் பாருங்கள் இசைக்கு மயங்காதது இறைவன் மயங்குறவர் இறைவன் மகன் செடி கொடிகள்லாம் மயங்குதுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது அதை உள்ள ஆழமாக போனீங்கன்னா அதை உள்வாங்கக்கூடிய தன்மை அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ வாங்க மியூசிக்கல் ஸ்மார்ட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஹோல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது லிவ்விங் பீயிங்ஸ் பூராமே இருக்குது அதே நேரத்துக்கு எல்லாம் ஸ்மார்ட் வராது இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதை இனம் கண்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுவரை அறிவியல் பூர்வமாக வரவில்லை அதைத்தான் எங்கள் செல்ஃப சுயவியல் கோட்பாடு என்ன கூறுகிறதுனால நீங்கள் இனம் காணுங்கள் இப்போ வாங்க மறுபடி நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன்ல அப்போ இந்த என்னுடைய விஷயத்தை பற்றி 
இந்த அப்டேட்டிங் பண்ணதை பற்றி அதை பற்றிய பிடிஎஃப் போட்டு அதுக்குரிய வீடியோஸ் போட்டு அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போட்டு எல்லாமே நான் வந்து விளக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இது தன் முனைப்பினுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் தி ஈகோ தட் இஸ் தி பாசிட்டிவ் ஈகோ இன் மை ஸ்மார்ட் இஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங் வித்தவுட் எனி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான இதை வச்சு நம்ம பாப்புலர் ஆயிடுவோம் இதை வச்சு நம்ம பெரிய ஆள் ஆயிடுவோம் இதை வச்சு பணம் கிடைக்கிறோம் இதை வச்சு அங்கே பிடிச்சிடலாம் இங்கே பிடிச்சிடலாம் இன்னும் இந்த எண்ணம் வந்து கோடியில் ஒருவருக்காச்சு வருமானா எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதுதான் என்னை பொறுத்தளவில் என்னுடைய அனுபவத்தில் உண்மை ஏனென்றால் ஒரு நான்கு வயது படிக்க நான்காவது வயது படிக்கிற குழந்தைகளிலிருந்து ஆசிரமத்து குழந்தைகளிலிருந்து நான் எதுவுமே பெறாமலே சொல்லி ட்ரை பண்ணி பயிற்சி எடுத்தேன் அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுதாண்டும் அது ரீச் ஆகி எல்லாமே யூடியூப்பில் இருக்குது ஒரு எய்த் ஸ்டாண்டர்டு பொண்ணு வந்து நீட் எடுக்க வைக்க முடியும்னா அது எங்களுடைய திறமை இல்லை அந்த குழந்தையையும் அந்த குழந்தை எப்போவுமே ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்காது நாம் சொல்லி கொடுக்குற விஷயந்தான் ஃபால்ஸ் ஈகோலையும் ஈகோலையும் அனாவசியப்படுவோம் அப்படியே ஒப்படைக்கணும் அதைத்தான் இனம் காரணம் நான் பேசுகின்றது என்னுடைய சுயநலமா என்னுடைய பேராசையா என்னுடைய டைம் அதிவிரப்பட்டுக்கிறாங்க ஒன் ஹவரில் நான் பேசிடணும் ஒன் ஹவருக்குள்ள முடிச்சு போகணும் ஒன் ஹவரில் இதுலேருந்து அங்கே போகணும் அவர்லேருந்து இவரை பிடிக்கணும் டோட்டலி எல்லாமே தோற்று போயிடும் அதைத்தான் இனம் காண சொல்கிறேன் ஸோ நான் பேச முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அதை வந்து ஜென் ஃபிலாசபி சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது பீஇன் ப்ரெசென்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன்றில் ஒன்றுபட்டு உண்டன கட்டுப்பட்டு நன்றென பிடித்து கொண்டு வென்று விடுவது நன்று என்று ஒன்று சொல்கிறோம் அடுத்து சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு செயலையுமே தியானமாக்குங்கள் அதை தியானமற்ற தியானமாக்குங்கள் சொல்லுவோம் தியானமற்ற தியானம்னா வேறு நம்ம எந்த செயலை செய்கிறோமோ அந்த செயலுக்குரிய பொறிகளோடும் பொருட்களோடும் உறுப்புக்களோடும் அந்த செயலை மட்டுமே நினைத்து அந்த செயலுக்குரிய நேரத்திற்குள் ஒழுங்காகவும் உண்மையாகவும் உணர்வோடும் ஒரு நிமிடம் கூட வீணாக்காமல் செய்து முடிப்பதே தியானமற்ற தியானமாகும் அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இவ்வளவு கருத்துக்களை சொல்கிறோமே அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் அதுக்குரிய பேஸ் சொல்கிறோம் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தில் தனித்தனியானவன் ஒருவன் இன்னொருவனாக இந்த உலக உலகத்தில் அவன் இருக்கும் வரை மாறவே 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 முடியாது மாற்றவும் முடியாது கம்பேரிசனே இருக்க முடியாது ஆனால் இன்ஸ்பிரேஷன் மட்டும் இருக்க முடியும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது மாதிரி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கம்பேரிசன் யூ ஷுட் ஹாவ் அ இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த இடத்துல நான் நானாக இருந்து எனக்கு வேண்டிய மரபணு திறனை தேர்வு பண்ணி அந்த திறன்படி என்னுடைய தன் அந்த மரபணு திறன்றது தன் ஆற்றல் தன் அறிவை அதற்கு தகுந்தபடி நான் டெவலப் பண்ணி அதுலேயும் குறிப்பாக ஒன்றுலேருந்து பன்னிரெண்டு வயதுக்குள் தான் இது மிக மிக ஷார்ப்பாக சேரக்கூடிய தேர்வு பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா உலகத்தினுடைய முதல் மனிதனாக மாற முடியும் இது வந்து குழந்தைகளுக்கு மற்றவர்கள் இப்பொழுது இருக்கணும் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த டென்ஷன்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வாங்க நீங்கள் எதையும் செய்யுங்க நூறு கோடி ஆயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கூட சம்புங்க ஆனால் உங்களுக்குள்ள இந்த அஞ்சு இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல உங்களுடைய தன்முனைப்பின் தக்கபடி எவ்வளோ வருமானம் வந்தாலும் அடிங்க உங்களுடைய தன்முனைப்பின் தக்கபடி எத்தனை கோடி கோடியாக வந்தாலும் லீகலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை வச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அது ஃபால்ஸ் யூகோவாக மாறிடும் ஃபால்ஸ் யூகோ மாறினா கம்ப்ளீட் டென்ஷன் தான் மிஞ்சும் கடைசியில் மருத்துவம் தான் மன அழுத்தம் தான் மன இருக்கம் தான் நினச்சிக்கோங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இதை இனம் காணுங்க ஒவ்வொரு அனுமனமான செயலும் நான் ஈகோவில் பேசுகிறேனா ஈகோவில் செய்கிறேனா ஈகோவில் நினைக்கிறேனா ஈகோவில் கல அலா ஆலோசிக்கிறேனா எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குங்க பல பேர் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்க ஆனால் இதிலிருந்து வெளியே வந்தால் தான் நீங்கள் டென்ஷன்லேருந்து வெளியே வர முடியும் என்ற ஒரு புதிய கான்செப்டை தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இருந்தது தான் பட்டு சொல்கிறோம் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு நிமிஷம் இருப்பாங்க அவுட்டு 
ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இதை இனம் கண்டுக்கிட்டே பாருங்கள் இனம் காண 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 உங்களுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளும் உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ளும் செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்க்குள்ளும் அதாவது நியூரானுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் ஒரு ரீ எனர்ஜி உருவாகும் அந்த ரீ எனர்ஜி உருவாகி மிகப்பெரிய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் உருவாகும் கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு அடுத்தாப்பில் மக்களுடைய கூட்டம் உருவாகும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காந்தி இன்றைக்கு வரைக்கும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்னா இறந்த பிறகும் அந்த கான்செப்ட் நிற்குது அதை உருவாக்கணும்னா நீங்கள் ஃபால்ஸ் யூகோவில் இருக்கவே கூடாது அதைத்தான் இனங்கண்டு இதை கழட்டி விட்டுறணும் எப்படி நம்ம உடம்பில் வந்து யூரின் செக்ரிகேட் ஆனால் அந்த யூரினை வந்து நாம் வந்து பாஸ் பண்ணி விட்டுறோமோ இதே மாதிரி எப்போவெல்லாம் ஃபால்ஸ் யூகோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் என்பதை உணர்வூர்வமாக கூறுகின்றேன் மறுபடியும் ஆறாவது பகுதியில் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்